ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഹോംവർക്ക് ക്ലാസിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നിട്ട് ആറാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ മാത്സിൽ കുറച്ച് ഭാഗം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതായത് ക്ലാസ് കണ്ടപ്പോൾ അതിൽ ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടില്ല പേജ് നമ്പർ ഇരുപത്തെട്ടിലും ഇരുപത്തൊമ്പതിലും ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളിൽ പലരും കമൻറ്റ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് വീണ്ടും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം വീതം ഭാരമുള്ള രണ്ട് കഷ്ണം മത്തങ്ങയുടെ ആകെ ഭാരം എത്രയാണ് ഈ അളവുകളെല്ലാം കിലോഗ്രാമിലാക്കിയാലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മൾ ഗ്രാമിൽ വരുന്നതും അതുപോലെ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ വരുന്നതും ഒക്കെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു കഷ്ണം മത്തങ്ങയുടെ ഭാരം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാമാണ് അങ്ങനെ രണ്ട് കഷ്ണം മത്തങ്ങയുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആകെ ഭാരം കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ അതായത് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഈ അളവുകളെല്ലാം കിലോഗ്രാമിലാക്കിയാലോ അപ്പം നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കിലോഗ്രാമാണ് ഒന്ന് ബൈ നാല് കിലോഗ്രാമാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ബൈ നാല് കിലോഗ്രാം ഇസ് ഈക്വൾ ടു അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ആ അര കിലോഗ്രാമാണ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് കിലോഗ്രാം എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇനി ഇംഗ്ലീഷിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ടു പീസസ് ഓഫ് പംകിൻ ഈച്ച് വെയ്റ്റിംഗ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാംസ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈഫ് ദ വെയ്റ്റ് ഈസ് പുട്ട് ഇൻ കിലോഗ്രാംസ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എങ്ങനെ എഴുതാം വെയ്റ്റ് ഓഫ് വൺ പീസ് ഓഫ് പംകിൻ എത്രയാണ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ആണ് അല്ലേ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ടു പീസസ് എങ്ങനെ കാണും ടു ഇൻറ്റു ടു ഫിഫ്റ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ കിലോഗ്രാമിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാമിനെ നമുക്ക് വൺ ബൈ ഫോർ കെ ജി എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ കെ ജി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു കെ ജി എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ കെ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു കെ ജി അതായത് ഒന്ന് ബൈ നാല് അല്ലെങ്കിൽ കാ കിലോ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കാ കിലോ കൂടുമ്പോഴാണ് ഒരു അര കിലോ ആവുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം എഴുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതം നീളമുള്ള നാല് കഷ്ണം റിബണിൻ്റെ ആകെ നീളം എത്രയാണ് ഈ അളവുകളെല്ലാം മീറ്ററിൽ ആക്കിയാലോ അപ്പോൾ ഒരു കഷ്ണം റിബണിൻ്റെ നീളം എത്രയാണ് എഴുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലേ അങ്ങനെ നാല് കഷ്ണം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നാല് കഷ്ണത്തിൻ്റെയും കൂടെ ആകെ നീളം എത്രയായിരിക്കും നാല് ഇൻറ്റു എഴുപത്തഞ്ച് അല്ലേ മുന്നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി ഇതിനെ മീറ്ററിലാക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലേ ഒരു മീറ്റർ നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ നമുക്ക് മൂന്ന് ബൈ നാല് മീറ്റർ എന്ന് എഴുതാം അപ്പം നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ബൈ നാല് മീറ്റർ ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ മുന്നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ നമുക്ക് എന്തെഴുതാം മൂന്ന് മീറ്റർ എന്ന് എഴുതാം കാരണം എന്താ ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ അപ്പം മുന്നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മീറ്റർ ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ഫോർ പീസസ് ഓഫ് റിബൺ ഈച്ച് ഓഫ് ലെങ്ത്ത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വാട്ട് ഈഫ് ദ ലെങ്ത്ത് ഈസ് പുട്ട് ഇൻ മീറ്റർ അപ്പോൾ ഒരു പീസ് റിബണിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ നാലെണ്ണത്തിൻ്റെ കാണണം അപ്പോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ പീസ് ഓഫ് റിബൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഓഫ് ഫോർ പീസസ് ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി മീറ്ററിൽ ലെങ്ത്ത് ഇൻ മീറ്ററിൽ കാണണം അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ത്രീ ബൈ ഫോർ മീറ്റർ ആണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫോർ മീറ്റർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ത്രീ മീറ്റർ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു കപ്പിൽ ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ലിറ്റർ പാൽ നിറയ്ക്കാം രണ്ട് കപ്പിലാകെ എത്ര പാൽ നിറയ്ക്കാം നാല് കപ്പിലോ അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ കാണേണ്ടത് രണ്ട് കപ്പി